Welcome to my online EMAT classes. Before watching this video, I request all of you subscribe this channel, give a like. The coefficients of R R plus one and R plus two terms of expansion of one plus x whole power n are in arithmetic progression and తర్వాత షో దట్ అని చెప్పేసి రిజల్ట్ ఒకటి మనం ప్రూవ్ చేయాలి సో ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చినటువంటి బైనామిల్ ఎక్స్పాన్షన్ తీసుకోండి సో గివెన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈ ఎక్స్పాన్షన్లో మనం ప్రూవ్ చేయాలి సో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటంటే వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్ దీనిలో కోషన్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి వేట్ కోషన్స్ తీసుకోవాలి ఈ టర్మ్స్ ఏంట టర్మ్స్ ఆర్త్ టరం ఫస్ట్ మనం ఆర్త్ టరం ఏంటో చూద్దాము ఆర్త్ టర్ము తర్వాత ఇంకా ఏమంటున్నారంటే ఆర్ ప్లస్ వన్ టర్ము అసలు ఈ ఫస్ట్ ఈ టర్మ్స్ రాద్దాం టర్మ్స్ రాసి ఆ తర్వాత దాని కోషెంట్ ఏంటో అది తీసుకుందాం ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో అసలు టర్ముని మనం ఎట్లా డిఫైన్ చేయాలనేది చెప్పాము సో టీఆర్ అన్నప్పుడు ఆర్త్ టర్మ్ అంటే టీఆర్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవాలి మనం ఎలా రాసుకోవాలంటే ఆర్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ అంటే ప్రతిదీ కూడా ప్లస్ వన్ కింద మనం డిస్కవర్ చేయాలి అంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ దానికే అదే ఉందనుకోండి ఆర్ ప్లస్ వన్గా అండ్ ఈ టర్మ్ వచ్చేసరికల్లా ఎలా రాయాలంటే ప్లస్ వన్ అనేది కంపల్సరీ కనిపించాలి రిమైనింగ్ పార్ట్ అంటే ఏం చేస్తే మనకి అక్కడ ఆర్ ప్లస్ టూ వస్తుంది ఆర్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ చేస్తే ఆర్ ప్లస్ టూ వస్తుంది కాబట్టి మనం ఇలా తీసుకున్నాం ఇప్పుడు దీని దగ్గర నుంచి ఎన్సి ఆర్ మైనస్ వన్ ఇక్కడ వన్ పవర్ ఏదైతే ఉందో ఎన్ మైనస్ ఆఫ్ ఆర్ మైనస్ వన్ అండ్ ఎక్స్ పవర్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఓకే అలాగే సెకండ్ టర్మ్ను కూడా తీసుకుందాం ఇక్కడ ఆర్ బదులు ఆరే ఉంది కాబట్టి ఎన్సిఆర్ వన్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఆర్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆర్ బదులు ఎంత కనపడుతుంది ఆర్ ప్లస్ వన్ కనపడుతుంది ఆర్ ప్లస్ వన్ వన్ పవర్ ఎంత ఎన్ మైనస్ ఆఫ్ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఇక్కడ ఆర్ ప్లస్ లేదుందో అది రాయండి ఆర్ ప్లస్ వన్ ఇవి మనకి టర్మ్స్ ఇవి యాక్చువల్లీ కంప్లీట్ టర్మ్స్ కానీ వీడు ఏమన్నాడంటే క్వశ్చన్లో ఓన్లీ టేక్ ద కోషన్స్ కోషన్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి అంటే కోషన్స్ అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి ఎన్సిఆర్ మైనస్ వన్ ఎన్సిఆర్ ఎన్సి ఆర్ ప్లస్ వన్ వీటిని మనం కోషన్స్ కింద తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఈ చెప్పింది ఏంటంటే ఈ టర్మ్స్ రెస్పెక్టివ్ ఇవి ఎలాగైతే ఉన్నాయో ఇదే ప్యాటర్న్లో తీసుకోవాలి అవి ఏపీలో ఉన్నాయి అని చెప్పి తీసుకోవాలి ఓకే సిన్స్ ఇట్లా రాయిన్ తర్వాత సిన్స్ ద కోషన్స్ ఆర్ సిన్స్ ద కోషన్స్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ ఏపీలో ఉన్నాయని చెప్పారు కాబట్టి అథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే మనకి ఇక్కడ అథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ సంబంధించిన రిజల్ట్ ఒకటి మీకు తెలిసి ఉండాలి సపోజ్ ది ఫార్ములా కింద కాపీ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఏబిసి అనే త్రీ నెంబర్స్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉన్నాయని అనుకుందాం అప్పుడు మిడిల్ టర్మ్ని మనం టూతో మల్టిప్లై చేయాలి అండ్ దట్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఇది రూల్ అంటే ఇక్కడ మనకి మిడిల్లో ఏదైతే ఉంది అది దీన్ని దీన్ని డబల్ చేయాలి డబల్ చేసి ఈ రెండింటిని కూడా మనం ఎడిషన్ చేస్తే దానికి ఈక్వల్ అవ్వాలి ఓకే ఇప్పుడు అది చేయబోతున్నాం ఆల్రెడీ అలా ఉందని చెప్పేశాడు కాబట్టి మనం ఆ కండిషన్ని డైరెక్ట్గా అప్లై చేసేద్దాం అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం తీసుకుంటున్నానంటే సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ దట్ మీన్స్ ఎన్సి ఆర్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఎన్సి ఆర్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎన్సిఆర్ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎన్సిఆర్ అని తీసుకున్నాం సరేనా ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలోంచి మనం బేసిక్ డెఫినేషన్ ఫార్ములా అన్న యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా డైరెక్ట్గా వీటికి సంబంధించిన రూల్స్ అన్న మనం యూటిలైజ్ చేసుకుని ఆన్సర్ రాసుకోవచ్చు 
ఇక్కడ నేను బేసిక్ డెఫినిషన్ వాడుతున్నాను బేసిక్ డెఫినిషన్ వచ్చేసరికల్లా ఎన్సిఆర్ అంటే ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఈ డెఫినిషన్ ని ఈ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో అప్లై చేస్తున్నాను సెకండ్ ప్లేస్ లో కూడా అప్లై చేస్తున్నాను అండ్ ఇట్ సైడ్ కూడా అప్లై చేస్తాను ఓకే సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ కి అప్లై చేస్తే ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై దీనిలోంచి తీసేసి రాయండి ఇప్పుడు ఎన్సిఆర్ అంటే ఎలా రాసామో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి ఈ ఫస్ట్ ఈ పైన ఉన్న ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ రాసుకోవాలి దీనిలోంచి ఇది తీసేసి రాయాలి అండ్ ఈ వాల్యూ ఇక్కడ కూడా అదే ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుదాం ఎన్ మైనస్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఆర్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఓకే ప్లస్ మళ్ళీ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఈ మైనస్ లోపల తీసుకెళ్తే మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఓకే విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎన్సిఆర్ అంటే డైరెక్ట్ డెఫినేషన్ కదా ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఓవరాల్ గా మనకి ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అండ్ ఇక్కడ ఉన్న వాటిల్లో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మీరు కామన్ తీయడానికి ట్రై చేయాలి ఇక్కడ బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెన్ ఫ్యాక్టోరీలు ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఫ్యాక్టోరీల కింద రాయాలి సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఫ్యాక్టోర్ అలాగే మనం వీటిని ఇప్పుడు రాయబోతున్నాం ఈ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఫ్యాక్టోరీలు అనేది పెద్ద నెంబర్ ఇక్కడ దాన్ని టిక్ చేసుకుందాం అంటే వెయిట్ వెయిట్ ని మనం మార్చిపోతున్నామో ముందుగానే ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి దీన్ని ఎలా రాయబోతున్నాం అంటే దీ ఇది వచ్చేలాగా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అండ్ అలాగే ఈ ఆర్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఈ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్లో ఏది పెద్దదో చూడండి ఈ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఫ్యాక్టోరీ పెద్దది ఈ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఫ్యాక్టోరీని ఎలా రాయాలి ఆర్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరీలు వచ్చేలాగా రాయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ప్రొసీడ్ అవుదాం దీన్ని ఎక్స్పాన్షన్ చేయాలనుకుంటున్నాం కదా సో ఎన్ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎన్ మై ఒక ఒక యూనిట్ తగ్గించండి ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఇంకో యూనిట్ కూడా తగ్గించండి ఎన్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఫ్యాక్టోరీ నెల రాయాలి ఎన్ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరీ అంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చేలాగా తీసుకుని వచ్చేసి ఆపేసేయాలి తర్వాత ఇక్కడే ఉంది ఆర్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఈ వ్యాల్ ప్లస్ వన్ డివైడెడ్ బై ఇక్కడ దీన్ని మనం మార్చదలుచుకోవాలి సేమ్ ఉంది కాబట్టి ఎన్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఈ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఫ్యాక్టోరీ ఎలా రాయాలంటే ఆర్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎన్ ఫ్యాక్టోరీ ఓవరాల్ గా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేసేసాం సో టూ మిగిలింది డివైడెడ్ బై ఇక్కడ దీన్ని కూడా ఎన్ మైనస్ ఆర్ ని మనం ఎక్స్పాన్షన్ చేయాలి ఈ ఆర్ ఫ్యాక్టోరీ ని కూడా మనం మనకు కావాల్సిన విధంగా ఎక్స్పాన్షన్ చేయాలి ఈ టిక్ చేసిన వాటిని మాత్రం ఎక్స్పాండ్ చేయండి మిగతా వాటిని అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరీని ఏమైనా రాయచ్చు అంటే ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఇంకోటి తగ్గించండి ఎన్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఓకే తర్వాత ఈ ఆర్ ఫ్యాక్టోరీని ఏమైనా రాయచ్చు అంటే ఆర్ ఇంటూ ఆర్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరీ ఇలా రాదు ఓకే ఇప్పుడు వీటిల్లో ఏం కామన్ వస్తుంది అనేది ఆలోచించండి ఇప్పుడు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసరికల్లా మనకి ఎన్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరీలు కామన్ వస్తుంది అలాగే ఆర్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరీలు కామన్ వస్తుంది ఇవి కామన్ తిద్దాము సో వన్ డివైడెడ్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ కామన్ తీసా అండ్ అలాగే 
ఆర్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టర్లు కూడా కామన్ తీసుకున్నాం అంటే ఈ రెండు కామన్ తీసేస్తే ఏం మిగిలింది ఇక్కడ మనకి వన్ డివైడెడ్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ ఇక్కడ ఏం వస్తుంది అంటే ఈ టిక్ చేసి నీ కామన్ తీసాం కాబట్టి ఆర్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఆర్ మిగిలే ఇది ఇది మిగిలే ఓకే బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసేయండి దట్ ఈక్వల్ టు ఈ సైడ్ మీరేమి కామన్ ఈ టర్న్ ఒక టూ టర్మ్స్ త్రీ టర్మ్స్ లాంటివి ఏం లేవు కదా యాజ్ టీజ్ అట్లాగే రాసేయండి ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయబోతున్నాం మనం సో ఫస్ట్ ఏముంది ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఉన్నది రాసాము తర్వాత ఏముంది ఎన్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టర్లు ఉంది అది రాయండి అండ్ అలాగే ఆర్ ఉంది ఆర్ రాయండి అండ్ అలాగే ఆర్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టర్లు కూడా ఉంది యాజ్ టీస్ రాయండి సో ఇప్పుడు ఎన్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టర్ బోత్ సైడ్స్ గాట్ క్యాన్సిల్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టర్లు కూడా బోత్ సైడ్స్ గాట్ క్యాన్సిల్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీయాలి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎల్సిఎం ఆపరేట్ చేస్తున్నాను ఎల్సిఎం వచ్చేసరికి అలా ఎన్ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఆర్ ఇప్పుడు ఈ టూ వాల్యూస్ని ఇట్లా పైకి రాసేద్దాం సో ఆర్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ ఇక్కడే వస్తుంది అంటే ఎన్ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఓకే దట్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో టూ డివైడెడ్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ టూ డివైడెడ్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ సో ఇక్కడ బోత్ సైడ్స్ మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మీకు ఎన్ మైనస్ ఆర్ బోత్ డినామినేటర్స్లో ఉండటం అబ్జర్వ్ చేసి క్యాన్సిల్ చేసేయండి అండ్ ఆర్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది బోత్ సైడ్స్ జస్ట్ న్యూమరేటర్ మల్టిప్లికేషన్ చేసేసి క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే మీకు రిజల్ట్ అనేది డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మల్టిప్లై చేద్దాం తర్వాత మనం క్రాస్ మల్టిప్లై చేద్దాం సో ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ఆర్ స్క్వేర్ తర్వాత వన్ ఇంటూ ఆర్ ఆర్ ఇక్కడ ఈ ఎన్ మైనస్ ఆర్ని కొద్దిగా మనం జాగ్రత్తగా వర్క్ చేయాలి ఈ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఏమవుతుందంటే ఎన్ మైనస్ ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఓకే హోల్ డివైడెడ్ బై ఇక్కడ ఎంత ఉంది మన ఇంటూ ఆర్ టూ ఎన్ ఆర్ టూ ఎన్ ఇంటూ వన్ టూ ఎన్ మైనస్ టూ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ మైనస్ టూ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఆర్ ఇంటూ వన్ మైనస్ టూ ఆర్ టూ ఇంటూ ఆర్ టూ ఆర్ ఓకే తర్వాత టూ ఇంటూ వన్ టూ ఈ మైనస్ టూ ఆర్ ప్లస్ టూ ఆర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఓకే సో అన్ని ఇప్పుడు ఈజీకల్ డేవతలు తీసుకురండి టూ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎన్ఆర్ ప్లస్ ఎన్ ఈ ప్లస్ టూ ఎన్ఆర్ ఈజీకల్ డేవతలు తీసుకొస్తే మైనస్ టూ ఎన్ఆర్ అలాగే ఈ ప్లస్ టూ ఎన్ ఇటు తీసుకొచ్చేస్తే మైనస్ టూ ఎన్ మైనస్ టూ ఎన్ మైనస్ టూ ఆర్ స్క్వేర్ ఇటు తీసుకొస్తే ప్లస్ టూ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఇటు వస్తే మైనస్ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే ఇప్పుడు ఆర్ స్క్వేర్లు చూస్తే ఫస్ట్లో ఇక్కడ ఒక టూ ఆర్ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ ఒక టూ ఆర్ స్క్వేర్ ఉంది సో దట్ మీన్స్ ఫోర్ ఆర్ స్క్వేర్ ఫోర్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈ ఫస్ట్లో ఉన్న ఎన్ స్క్వేర్ రాసేసేయండి ఎన్ స్క్వేర్ తర్వాత టూ ఆర్ స్క్వేర్ అయిపోయిన టర్మ్స్ రౌండ్ అప్ చేసేద్దాం కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఫోర్ ఆర్ స్క్వేర్ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మైనస్ టూ ఎన్ఆర్ మైనస్ టూ ఎన్ఆర్ మైనస్ ఫోర్ ఎన్ఆర్ తర్వాత ఈ ఎన్ మైనస్ టూ ఎన్ మైనస్ ఎన్ అయింది లాస్ట్లో మైనస్ టూ మిగిలింది ఓకే థర్టీ ఫోర్ టు జీరో ఓకే నా ఇంకా అంతేగా ఇక్కడ ఎన్ కామన్ తీసుకుంటే వచ్చేస్తుంది సో దేస్ ఫోర్ ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎన్ కామన్ తీస్తే ఫోర్ ఆర్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఈక్వల్ టు జీరో సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్
లాస్ట్ లో రాయండి షో దట్ క్వశ్చన్ ప్రతిదానికి కూడా మీరు ఏం చేయాలంటే లాస్ట్ లో హెన్స్ ప్రూవ్డ్ అనేటటువంటి ఒక వర్డ్ యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ అండ్ ఎనేబుల్ బెల్ నోటిఫికేషన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బై బై